নমস্কার এবং সুপ্রভাত বন্ধুরা রুদ্রবার্তা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি রুদ্র প্রসাদ ব্যানার্জি সকালের বার্তা শুরু করার আগে আপনাদের মনে করিয়ে দিই সেটা হচ্ছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন যদি ভালো লাগে লাইক করতেও ভুলবেন না আর হ্যাঁ কমেন্টস করবেন কিন্তু কমেন্টস করে জানাবেন আজকে রুদ্রবার্তার বিষয়টা আপনাকে ভাবিয়েছে না ভাবায়নি চলুন শুরু করা যাক সকালের বার্তা আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের মধ্যে এসছি ভাবানোর জন্য সেটা হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে আজকে যখন ঈদল ফেতার অর্থাৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঈদল ফেতার অনুষ্ঠান যখন হচ্ছে সেই সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেড রোডে কিছু ভাষণ রেখেছেন তো সেই ভাষণের ক্লিপিংস আমি আপনাদের দিতে পারতাম কিন্তু যেহেতু দীর্ঘায়িত হয়ে যায় ভিডিও তার জন্য দিলাম না তো সেই ভাষণের ক্লিপিংস থেকে কিছু অংশ মানে যেগুলো বলেছেন সেখান থেকে কিছু অংশ মাথার মধ্যে আছে এবং সেটা নিয়ে আমি আপনাদের আজকে ভাবাতে এসছি ভাববেন একবার উনি আজকে রেড রোড ক্যাম্পে যেভাবে হিজাব লাগিয়ে এসছেন দেখুন তো সেখানে দাঁড়িয়ে এটা ওনার স্টাইল রাজনীতিতে কোনো কিছু করতে গেলে এটা হয়তো দরকার আছে বা আবশ্যিক আমার জানা নেই তার কারণ হচ্ছে এইরকম যদি চলতে থাকে তাহলে এখন নিশ্চয়ই মুসলিম নেতাকে দেখবো আমরা গেরুয়া ফেট্টি পরে গেরুয়া মাথায় দিয়ে হিন্দু উৎসবে আসছেন যদিও আমি দেখিনি যাক গে বাদ দিন সেকুলার রাজ্যে সেকুলার দেশে অনেক কিছু সম্ভব যেগুলো আমরা ভাবিও না তো সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিজাব পরে আসা এবং সেখানে দাঁড়িয়ে বলা অনেক কথা বলেছেন তিনি তার মধ্যে একটা কথা আমার কানে খটকেছে মানে যেগুলো খটকেছে সেগুলো আপনাকে বলেছি চিন্তা করবেন না আপনারা ভাববেন না ঘাবড়ান আমার অর্থাৎ তিনি রাজনীতিকে আবার নিয়ে এলেন কি রাজনীতি নিয়ে এলেন ভারতবর্ষের জন্য মোদী সরকার আসার জন্য তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে চিন্তা করতে হবে না উনি এটাও বলেছেন যেরকম এসছে অর্থাৎ জিতনা জলদি আয় হয় উতনা জলদি চলা জায়গা অর্থাৎ জিতনা জলদি আয় হয় মতলব মানে মানে পাঁচ বছরের জন্য এত তাড়াতাড়ি এসছে তো পাঁচ বছর পরেই আবার চলে যাবে যাই হোক এই জলদি জলদি ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকেছিল এইসবগুলো শুনছিলাম জানেন শুনতে শুনতে আমি ভাবছিলাম যে কি চাইছেন উনি একদিকে যখন গোটা ভারতবর্ষের মুসলিম বিশিষ্ট মুসলিম সমাজ নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তাহলে কাঁধে কাঁধ মেলানোর চেষ্টা করছেন এবং তারা লিখছেন বিভিন্ন সমাজে মোদীজির সঙ্গে তারা আছেন এটা গতকালও বেরিয়েছিল নিউজে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তো সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই যে জিনিসটা শুরু করলেন অর্থাৎ রেড রোড ক্যাম্পে গিয়ে ঈদের উৎসবে দাঁড়িয়ে তিনি সবাইকে খুশির উৎসব খুশির জিনিস জানাতে পারতেন কিন্তু তিনি যেটা নিয়ে এলেন এটা একটা লড়াইয়ের আগাম প্রস্তুতি বলে আমার মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে দেখুন ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হতেই পারে তার কারণ তার ভাষণ যদি কোনো আইনজীবী শুনে থাকেন আমার কথাটা বা কোনো পুলিশের লোক শুনে থাকেন তাহলে মনে রাখবেন আমারও ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে চিন্তা করার সে চিন্তা ভাবনা থেকে আমি আপনাদের বলছি যেটা হচ্ছে এটা মনে হচ্ছে যেন একটা সংঘাতের প্রথম স্টেজ এরকম একটা জমায়েত যেখানে দাঁড়িয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রেড রোড ক্যাম্পের প্রচুর লোক ঈদের নামাজ আদা করছে অর্থাৎ নামাজ করছেন পড়ছেন সেখানে দাঁড়িয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভাষণে যদি এইসব বলেন যে কেন্দ্রে যে সরকার এসে গেছে সেই সরকার উনি যেটা বলতে চেয়েছেন অন্তর্নিহিত অর্থ যা আছে চিন্তা করবেন না গাবড়া নামাজ কেন চিন্তা করবেন কিসের জন্য চিন্তা করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান কি ভারতবর্ষের মুসলমানের থেকে আলাদা গুজরাটের মুসলমানের থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান কি আলাদা গুজরাটে কোনো মুসলমান থাকে না রাজস্থানে কোনো মুসলমান থাকে না ছত্তিশগড়ে কোনো মুসলমান ছিল না মধ্যপ্রদেশে কোনো মুসলমান ছিল না সমস্ত জায়গায় যেখানে যেখানে বিজেপি শাসিত রাজ্য আছে সেই রাজ্যগুলোতে এখনো পর্যন্ত অনেক মুসলিম রয়েছে তারা কিছু পালিয়ে এসছে তারা যে ভীতু ঘাবড়া যাবত মানে পশ্চিমবঙ্গে থাকা মুসলিমরা কেন ঘাবড়াবে রাজনীতি করতে করতে এমন জায়গায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সেখানে দাঁড়িয়ে আমি অন্তত আমি ভাবছি এটা একটা অন্য দিকে নিয়ে যাবে আস্তে আস্তে এছাড়া উনি কি কি বলছিলেন সে মানে আজকে সেগুলো ভালো করে ভাববেন আপনারা যদি পারেন দেখে নেবেন ক্লিপিংসগুলো নিশ্চয়ই এতক্ষণে হোয়াটসঅ্যাপ বা সব জায়গায় ওনার এই ভাষণের ক্লিপিংস এসে গেছে তার কারণ এখন মিডিয়া অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়া এতটাই সক্রিয় যে এগুলো সব এসে গেছে তো তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আপনাদের বলছি আমার কথাগুলো যদি মিথ্যে হয় তাহলে আমার বিরুদ্ধে পুলিশ কেস আপনারা করতেই পারেন যদি আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মিথ্যে বলে থাকি কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি কাজেই ওনার বলা যদি ওনার উদ্দেশ্য কি আছে না আছে সেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা হতে পারে কাজে আইনগতভাবে দিক থেকে আমি যেটা বলছি সেটা সঠিক বলে আমার মনে হচ্ছে উনি নানাভাবে বোঝালেন যে কেন্দ্রে যে সরকার আছে সেই সরকারের জন্য এখানকার মুসলিমরা হয়তো ভীতু মানে তার ম
तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है जय हो तो मुद्दे लाख बुरा चाहे माने तो बोलते गिबीएम आवार बोलते जनवान तो जनवान भोट दिले एवं ताते एले नरेंद्र मोदी तो मुद्दे लाख बुरा चाहे क्या ना बुरा चाहे गुजराती की कौन मुस्लिम तेरा बोल बुरा चाहा है चिलो मुन्ना देखने गुजरात तक चले आशा सही दुआ जाए दुई अश्वमय दंगाए चले आशा सही बहुत दोलो जब छवि देखी कहने सीपीएम लोग ना बहुत बोल पे चिलो छे किंतु निर्विचारी आवार फिर गिए गुजरात ही थक चे तार कारण से बुझे चिलो पश्चिम मांगे सब एट मन व्यक्तिगत भाव मन होने को धर्म लोक भलो भावा मंद भावा अधिकार है तो हमारे थकते परे क्योंकि नाक गलाते गले अपना खराब भावते परे कम दरकार नहीं अपना अपन समाज के लिए भाव हमें भाई हमार समाज के लिए तो एखे दाड़ी भावी मुस्लिम समाज की भावे ना पश्चिम बंगे मुस्लिम समाज की भारतवर्षे मुस्लिम समाज आलदा पश्चिम बंगे की बीजेपी करते को मुस्लिम आसे ना कि हमारे मन है जो राजनीति करतम तक अनेक के देखे काले काज मिले तारे एक्शन में राजनीति करो चाहिए, शेष तो इतिहास, अखंड तो बर्तमान है आलू बेशी, जाइए वो, मानो ना हमको कौन थे ये कथा तो लोग इन्तो आगामी दिने चिंता फैले दिच्छा हमारे, अमर वो तो मानुष के, तो कहाँ ना चितिने एक टक कथा बोला चिन, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, अपना भैलू एक मुख्यमंत्री हो आचन बोले ताई वो एक कुर्सी डर भैलू आचे बाकी अपना कौन भैलू नहीं आमादेर का चलता तो आपने धानिया बोल चुन हमसे जो टक्कर आएगा क्या ना अपना संगठन कर रहे आपने राज्य भर से स्केंडो के टक्करे नहीं जावें आपने जीत बैन और तो साहज ना है मानोनिया मुख्यमंत्री भारत बरसे बोलते पोस्टी मंगे तीन सौ पन्ना धारा जारी कर ले भूलो भोट पब्लिक के भोट टप्पू अपुरी चला जाएगी तीनों मुल्ले दिखे भाव जन भूल जो भी वेदना के नरेंद्र मोदी बा अमित सर ये सरकार मुस्लिम देर दोषण कर दे भाई शोषण कर दे ये रखो जो भी वेदना के एवं तारा चाहिए भोट टके मैनुपुलेट जो दिया आपने भावे, जेटा आपना चिंता है इसचे, जो दियो गोड़ा भारत बरसे उन्नान राज्य जेकने जेकने कांग्रेस धारा सही हुए चे, राजस्थान में तो जगह तारा शिकार करे नीचे नीचे दर भूल, नीचे दर भूल, नीचे दर दोष, राजस्थान में मुख्यमंत्री सोचिन पायलट नामे दोष दिच्छे, तो ऐ दोष जहाँ भवन होते हैं अपना दिल, चलो जिधि चान, आपना भोर्दी तो पार बैन, पार बैन ना, जे बूते बूते जिधि मुने हैं आपना विषय आचन से करने जिधि बोध गुलाके, केंद्रीय सरकार का बाई नहीं भी, जहाँ बाला होते हैं करने, चलो जिधि कड़ा है, ताले आपना भोर्दी तो पार बैन, कहीं आगे में नहीं तो शेख तार पर शेष तीनों दिन जाए बांग्ला जाए बांग्ला जाए बांग्ला व्हाट जाए बांग्ला जाए बांग्ला स्लोगन टाकिंग तू बांग्ला देश शेखर का मुझे बराबर हमने शायद स्लोगन चिलो जाए बांग्ला हरत करे मोने चिलो जानो बांग्ला देश हमने चोले ऐसी हरत करे मोने चाहे अपना कार्यवात्र सुने हमने जान आला लाखों हमारे चैनल जरा व्यू व्यू मने व्यू करें और तब देखें बस सब्सक्राइब वाला चीज से शंकर का बात चीज आस्ते आस्ते एवं एक शंकर जब हम बातें बातें एक जगह पहुंच जावे तो हम आमार मने हाँ मानो नहीं हम खोल दिया आपने उन्हें टॉलर्क नोर बे तार कारण अच्छे मानुष चाहिए आमी बोल ची आमार कथा सुने � कारण आमी आगू पिछू भाभी ना कजी हमारे को तो जरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तारा मुने रख बैं तादेव शाम का जो तो बाढ़ ची मालूम है मुख्यमंत्री आपना विरुद्ध एक खोप टॉक इन्तु तो तो ही बाढ़ ची इटा माथा रख बैं और एक ये भाषण टा मेरोड़े दाढ़ी है बैं रेड मेरोड़े 
সর্বৈব কিন্তু চিন্তাজনক হয়ে গেল আমাদের পক্ষে তার কারণ হামসে যে টাকা আয়গা চুর চুর হয়ে যায়গা চিন্তা করতে হবে না হাম আপকে সাথ হয় মুদ্দে লাখ বুড়া চায় তো ওই হতে হয় জমন দিয়ে খুদা হতে হয় এই সব কথাবার্তা ভারতবর্ষের বুকে পশ্চিমবঙ্গে থাকা মুসলিমদের কোন দিকে নিয়ে যাবে তা চিন্তা আমার করি না কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আপামোর অর্থাৎ থার্টি পারসেন্টের চিন্তা আপনি করলেন সেভেন্টি পারসেন্টের চিন্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আপনি থার্টি পারসেন্ট মুসলিমদের চিন্তা আপনি করেন সেভেন্টি পারসেন্টের হিন্দুর চিন্তা করার জন্য রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জিরও ক্ষমতা আছে সেই চিন্তা নেয় আমরা করলাম যারা আমরা জাতীয়তাবাদী মানুষ আছি তারা না সেই চিন্তাই করলাম তাহলে রেজাল্ট কি হতে পারে ভাববেন একবার সংঘাত কেন্দ্র ভার্সেস রাজ্য করতে গেলে রাজ্যবাসী বঞ্চিত হবে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে যেটা আপনি করেছেন কেন্দ্রের স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলোকে আপনি ঢুকতে দেননি অনেক প্রকল্প আপনি আটকে আটকে রাখছেন অনেক প্রকল্প নিজের নামে চাপা দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন এ কিন্তু আর চলবে না কারণ এবারে এসছে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরাট সংখ্যা নিয়ে বিরাট ম্যান্ডেট নিয়ে ভোট নিয়ে জিতে এসছেন বিজেপি সরকার কাজে তারা তাদের মতো করে চলবেই আগামী দিনে এই সংঘাত যে পশ্চিমবঙ্গে চারিদিকে না হতে পারে তার জন্য রুদ্রবার্তা থেকে আবেদন ভুল ভাববেন না ভুল শুনবেন না ভুল যা বলছে তাদেরকে নিয়ে মানবেন না কারণ কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাত করে কোনো রাজ্য টেকে নি টিকবে না ক্ষতি জনগণের হবে অর্থাৎ রাজ্যবাসীর হবে চলুন ভাবলেন কিনা জানি না কোন অ্যাঙ্গেলে ভাবাতে চাইছি বুঝলেন কি বুঝলেন জানি না আর একটা ছোট্ট কথা বলে দিই মেহবুবা মুক্তি কিন্তু কাশ্মীরেতে জম্মু কাশ্মীরেতে একই রকমভাবে কিছু বলে যাচ্ছে অর্থাৎ পাকিস্তান প্রেমিক উনি হয়ে যাচ্ছে সেটা নিয়ে থাকবে আগামী দিনে ভিডিও এই দুটোকে কম্পেয়ার করবেন না করছেন কি করছেন না আপনার ব্যাপার জম্মু কাশ্মীর আর পশ্চিমবঙ্গ এক করে ফেলবেন না যেন আবার এক করছেন কিনা তাও জানি না সব চিন্তা হবে না আপনার কমেন্টস আপনাদের লাইক আপনাদের সাবস্ক্রাইব আপনি করবেন ভিডিওটা দেখলেন তার কারণ আজকে দেখছেন কালকেও পাবেন সারা জীবন পাবেন ঠোঁট কাটা রুদ্র প্রসাদ ব্যানার্জি রুদ্রবার্তা চললাম ভালো থাকুন সবাই নমস্কার বন্দে মাতারাম ভারত মাতার জয় হোক জয় হিন্দ এখনকার মতো রুদ্রবার্তা শেষ হলো देखते देखो रुद्रवार्ता चैनल सबसक्राइब कर भिडियो भलो लेगे थकले लाइक करब अवश्य सबाई भलो थकून शांति थकूँ एवं रुद्रवार्ता रेगुलर देख धन्यवाद